Bună ziua, bună dimineața, dragilor! Bine v-am găsit pe canalul de YouTube Berti Ciotilo, canal de aventură, teste auto, teste moto și sunt foarte, foarte bucuros. Uitați, e soare, suntem într-o zonă pitorească, chiar în județul Satul Mare. E cel mai fain pentru să te dai cu motocicleta, nu este frig, nu este cald, manita a bătut vântul, nu mai bate și am adus pentru voi, am zis că o să vin cu motocicletă de aventură, un TRK 502X de la Benelli, care i-am dus de la importatorul pe România de la Motomus, de la prietenii noștri. Dar această motocicletă puteți găsi peste tot la dealer în România și chiar și la teste. Haideți să vorbim ce înseamnă un TRK 502X. Este varianta 502X, fiindcă este și fără X. Puteți vedea pe site-ul Motomusa pe Benelli care sunt diferențele. Eu am adus varianta mai echipată în ghilimele 502X. Motocicleta se conduce cu A2, deci de la 18 ani ți-a luat permisul A2, ți-a cumpărat o motocicletă de aventură, cum zice noi, și este o motocicletă, o să vă arăt, o să stau mirat pe el, o motocicletă destul de mare să stai pe el, deci chiar pot să spun că este o motocicletă de aventură adevărată, și pornești în Spania, în Malaga, în Italia, unde dorești tu, fiindcă chiar este foarte, foarte comod să conduci. Am parcurs cu această motocicletă 300 de km pe serpentine, foarte puțin autostradă lângă Cluj. Am mers puțin pe off-road și pot să-mi dau puțin cu părerea că aș cumpăra-o sau nu, care este partea pozitivă. Uh, am găsit câteva lucruri negative, nu sunt mari, dar o să trecem, știți că uh, vlogurile mele sunt foarte sincere. Vorbim de o motocicletă cu 48 de cai, cum am zis, se conduce cu A2, este foarte bine, dar parcă când ieși pe motor, simți că este mai puternic. Eu, e, dacă nu spunea cineva că are, uh, este 48 de cai, 35 de kW, eu nu, nu credeam, deci sigur spuneam că minte sau s-a băgat cineva uh, cu tuning, cu chip tuning, dar nu. Și haideți să vă spun cum mă simt pe el. Motocicleta are 222 de kg, undeva când te urci pe motocicletă simți greutatea, nu spun. Deci când te urci, este o motocicletă mare, deci este o motocicletă mare, foarte puțin mai mic decât Honda Africa Twin care o dețin. Deci este o motocicletă când tu simți că stai într-un motor mare, grea, dar când mit, chiar dacă mergi cu 5 la oră, nu mai simți. Are o ciclistică așa de bună, fiindcă, ca și o bicicletă, cum are 48 de cai, chiar dacă ești începător și greșești, nu se întâmplă multe, fiindcă e, nu e agresiv motocicleta. Poți să mergi cu el, liniștit, să te uiți la peisaj, nu e niciun stres și am observat, eu care totuși am permis pe moto, nu știu, de 15 ani, nu mai țin minte, și m-am dat, cum am zis, am și Onda Africa Twin și m-am dat pe multe motociclete și pe GS, dar să mergi în aventură, să mergi în curață, să te duci în Grecia, merge super ok, nu îți dă stresul ăla că tot timpul trebuie să fii atent, deci chiar dacă nu ești începător, dar uh, vii de pe un naked sau vii de pe o motocicletă mai slăbuță și vrei să treci la adventure, chiar dacă ai uh, au, eu zic că merită, fiindcă Dă o să mergi cu el exact unde merge și GS-ul, exact unde merge celălalt, dar o investiție mult mai mică. Și o să vorbim imediat și de preț. Aici în față, ce mi-a plăcut și acum haide să, să, nu, haide să prezentăm întâi și după aceea să spun ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Crash bar. Deci motocicleta, varianta 502X, vine, vine uh, cu crash bar din fabrică. E un crash bar. Mulți acum spun, domnule, dar e urât. Să știți că când vezi live, nu mi se pare urât chiar și este foarte uh, eficient. Dacă se răstoară motocicleta, că mai mergi pe coclauri, mai mergi un pic pe off-road, 
Se vă stau motocicleta, credem mă că pe asta stă. Nu se lovește absolut nimic. Chiar am văzut la Benelli treaba asta. Sunt foarte multe filmulețe pe YouTube când scapă o motocicleta și absolut nu se sparge nimic. Iarăși un lucru care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Handguardurile. Ia. E din aluminiu. E din aluminiu. La mine, la Honda Africa Twin, care costă 20.000 de euro, este din plastic. E din aluminiu foarte robust. Deja vine, deci așa îl cumperi echipat. Pe această motocicletă absolut nu s-a pus nimic. Așa cum s-a scos din cutie, s-a montat și am adus la teste. Are 300 de km. Are un parbiz foarte bun. Deci ai protecție la vânt. Eu am 1.93, pot să spun că m-am aplecat puțin, cam 3 cm și am avut protecție la vânt 100%. Deci dacă ești un rad de sub 1.090, 190 de cm, uite ce prostii vorbesc, atunci nu o să ai problemă la protecție la, la vânt. Deci nu o să ai problemă cu, cu tulburențele, o să ai o protecție la vânt super, super fain. Mi-a plăcut, uite vine echipat cu amelo pe Metzeler, care totuși, nu sunt cele mai rele am pe chiar e, e foarte bun. Și acum să vorbim e, despre șa, care pe mine m-a lăsat spus sincer, e, pe spate. Este foarte, foarte comod, foarte mole, stai foarte bine, deci stai o poziție la volan extraordinară. Deci, chiar, chiar îmi place. Uite ce comod e. Poți să mergi cu el, vine să... Te urci și să pleci mii de kilometri, mai ales când bate așa soarele. Iarăși ai o protecție foarte mare la picior la vânt. Deci cum e făcut uh, rezervorul, cum este teșit aici, silueta motocicletei, exact acolo țintă piciorul. Exact acolo, n-ai, absolut nu vine uh, vântul, nicio tulburență n-ai -ai la picior. Deci chiar, chiar mă bucură și chiar îmi place uh, acest lucru. Apropo, am venit din Cluj. Am înetat full în Cluj, am venit la satul mare și acum înainte să, să, vină, să vă prezint motocicleta, iar am înetat full. N-am venit, e, motocicleta este un rodaj, n-am venit cu ea nu știu cum. 4,3 litri consumul, deci e un consum foarte, foarte bun. Deci 4,3 litri, rezervorul are apropo 20 de litri. Deci poți să mergi cu el, ai o autonomie, ho, 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 ho. din satul mare până în Brașov aproape. Deci chiar e super ok. Deci 20 de litri. Scărițele iarăși sunt la locul potrivit. Este foarte comod. Mi-a plăcut enorm de mult cum schimbă vitezele. Ca și la Leosino, cine a văzut testul meu cu Leosino 800. E ca și la Honda. Bing, bing, bing și te-ai dus. Foarte, foarte. Să conduci acest motor este super plăcut. N-ai power -ul. nu știu ce, dar este de ajuns. Mulți au întrebat la ce ture merge motocicleta. Eu zic că undeva când mergi în aventură, mergi cu 90, 90, 100, atunci ai 5000 de turații. Eu am mers maxim 120 cu el, fiindcă este în rodaș, acolo am avut 6000 de turații. Deci la 120, undeva la 5800, 6000 de turații, dar zic că este super ok. Dar iarăși un lucru pozitiv care prima dată când am preluat motocicleta de la prietenul și de la Motomus, doi cilindri paralel, o să am vibrații și prima, primul impact cu motocicleta, mă, dar unde au dispărut vibrațiile? A venit cineva, a furat vibrațiile? Nu! Nu! La 6000 de ture simți un pic ca și la Leoncino, mai pe scărițe, absolut poți să legi ghidonul, Bine, nu trebuie lăsat ghidonul, să nu faceți treaba asta, nu mai spun că ai putea să legi ghidonul în mers, fiindcă stă ciclistica foarte bună. Chiar a prins că unde au dispărut vibrațiile, totuși vorbim de o motocicletă pe 2 cilindri. Super ok, chiar super ok și când o să mergem și testați la dealer în toată țara aceste RK 502X, o să-mi comentați aici și o să spuneți, da, la ai dreptate, o să știți că așa e. Ce n-am prezentat? Tot mă gândesc că vreau frânele, frânele, apropo, frânele pentru uh, power-ul cu produce motocicleta este arhi suficient. A, ar putea să fie puțin, foarte puțin mai bun, dar nu pot să spun, nu pot să bag la partea negativă. Deci ce trebuie frânele este ok, deci chiar sunt uh, super ok. Suspensia. 
am venit și pe drumuri, vedeți aici, pe off pe drumuri mai proaste, pe drumuri bune, pe asfalt foarte bun, mi-a plăcut, fiindcă stă motocicleta pe drum, foarte bine stă în curbe, dar când mergi pe un asfalt mai denivelat, cum e la noi, majoritatea drumurilor în România, nu simți că ar trebui ceva mai soft, e arhi suficient. Pe off-road, sincer spun, am venit foarte puțin, fiindcă amelopele sunt 80% pentru stradă, 20% pentru off-road. A fost ok. Nu, nu este o motocicletă enduro, deci asta trebuie să știți. Este o motocicletă, o motocicletă de aventură, mergi în Albania, mergi pe asfalt și dacă se termină asfaltul pe Macadar, poți să mergi cu el liniștit, dar așa să te bagi pe off-road, trebuie să te gândești de două ori, eu așa zic, dar cine știe, poate o să cumpărați și o să postați filmulețele și spuneți toate lor aia, dreptate că mă duc foarte bine cu el pe off-road. Motorul sună super bine, că nu-l auzi, că așa de bine sună toba, că nici nu trebuie să ascuns motorul. Și acum, haide să, să porim motorul. Deci ăsta încerc să spun, motorul nu se aude, dar toba, zici că e ulea uvins. Cu pușcă la foi. De cine vrea să pună o altă tobă? Nu mă băgați banii, dragilor, degeaba. E Benelli, iese din fabrică. Dar și când mergi pe motor și când vin cu motorul, te dai pe... vine virajul și trebuie să schimbi înapoi. Ai dat un gaz, se aude. Deci are un sunet. Nu știu cum a putut să scoate, dar chiar îmi place. Deci și pe motocicletă nu auzi absolut motorul. Cum n-ai, ai și protecție la vânt foarte bună, nu mai toba în spate. Pa, 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 pa. Deci îmi sunt drăgostit de toba asta, spun sincer, deci îmi place foarte mult. Cine schimbă această toba cu altceva, dar bani aruncați degeaba, mai bine dați-mi mie banii ea. Apropo, și e un motor de aventură, deci poți să mergi cu el, ți-am zis, e destul de mare, poți să mergi chiar și cu pasager. Bine, are 48 de cai, dacă ieși tu 100 de kg și, și pasagera, atunci, da și așa se aduce, dar dacă pasagera este <laughs> sexy, <laughs> poți să mergi cu el, Chiar în Malaga, dar neapărat să mă chem și pe mine la un vim, când pornești. Uh, și la, la final, să nu uit, să nu uităm, vă spun și uh, o chestie, aș, uh, încă nu vreau să spun, vreau să spun o chestie faină, dar la final. Mi-am comandat, uh, deci de fapt, ăsta nu mi-am comandat, ăsta vine cu, uh, poți să comanzi cutii la ele. Trei cutii sunt originale, sunt și cutii originale. Dar sunt și de la Mote, care am văzut la Cluj, la Motomus, este de super calitate. Și ce mai important, poți să comanzi culoarea neagră. Deci dacă îți iei, te recau, că sunt mai multe culori. Noi am luat de la test acel model alb, care îmi place enorm. Că e bine să fie motocicret alb, te vede în trafic, te vezi foarte bine, dar se poate comanda cu tine negre. Ce și eu zic că arată atunci bestial, fenomenal această motocicletă. Toba îmi place mult și acum hai să trecem la instrumentele de bord care nu este super complicat, te ajută foarte mult, ai informațiile, dar ce trebuie și trebuie să vă arăt cu numetul la 9 mică, roșu, trebuie să las voi până acolo, că na. Îți arată 318 km este un motor, rezervorul este full, îți arată temperatura apei, ai un ceas, foarte important ceas, dacă ești urba gata și spune Ia, s-a prins, dacă la 14 ora 14 trebuie să fii acasă, trebuie să fii vezi, te dai pe o bicicletă, bă, trebuie să calculezi să ajungi acasă. ABS și nu se mai mult. Dar, în schimb, am încercat să verific și aici nu se vede că nu e întuneric, butonele sunt iluminate. Interesant, foarte multe bicicletă au. Și când am încercat să caut ce buton ce știe, n-am găsit, am apăsat aceste butoane și mă zic că la ești prost, că tot apeși și nu face nimic. Ei, hey, hey. Am aflat la urmă, dacă îți pui două proiectoare, aici pe crash bar, care arată bine și vezi mai bine, de aici poți să pornești proiectorul, de aici poți să pornești. Deci este preinstalat, are un cablaj, ai legat acolo orice, ce ai două butoane care poți să legi orice ce vrei tu, să-ți încălzească cafeaua, să-ți aducă 
nu știu, o vodcă fără alcool, deci butoanele astea sunt super ok acolo, foarte bine. motocicletă și să vorbim acum că eu am zis că mai mult vreau să vorbesc despre feeling-ul cum e pe motocicletă și chiar am avut norocul când am mers și am luat de la Cluj am uh, am dat înainte o patru zile cu Africa Twin al meu care știi este totuși o motocicletă superioară uh, vine și la preț de 20.000 de euro full echipat, dar să știți când m-am urcat pe această motocicletă ok că nu-i power nu știu ce mare, dar am simțit senzația de libertate. Totuși este o motocicletă mare la dimensiune. Am simțit în curbe că nu trebuie să fii stresat dacă mai ales pentru rider care nu se dau zilnic și nu au o experiență foarte, foarte mare. Chiar nu recomand un Africa Twin sau un GS că este foarte puternic, este mare, nu știu. Deci dacă încă nu ai experiență necesară sau ai experiență, dar n-ai mers 5-6 ani cu motorul și vrei să reîncepe aventurile și să fii sigur, să nu ai stresul ăla, să te uiți la munți, să te uiți la peisaj, este super fain, este super fain, te urci pe el și te duci. Și ce am observat este identic, că așa am zis eu la fratele meu cu cine ne-am dat împreună, eu cu Africa, eu cu Africa, eu cu asta, la teste și am zis că schimbătorul cutia de viteze ca și la Duster. Rapoartele până în 6 sunt foarte, scur, foarte scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În viteza 6, în viteza 6, mergi cu 50 și tragi de gaz, ai power. Deci în oraș poți să te circu, poți să mergi cu viteza 6, n-ai niciun stres. Ai urcat la 6 și viteza 6 și la 50 când accelerezi nu simți că, po, 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 că aruncă lanțul. Nu! Deci asta mi-a plăcut foarte mult. Rapoartele sunt scurte, dar șasele este lung. Deci te duci și în sate, ai intrat, ai 50 limite, nu trebuie să, să schimbi înapoi vitezele, mergi cu așa, cu, cu așa sea, liniștit și chiar dacă ieși din localitate și trebuie să depășești, merge. Nu are power ca să zbori între camioane, dar credeți-mă că se poate depăși cu el. Uh, și în primul rând nu te pedepsește ce am zis, că dacă se conduce și cu A2 și de la 18 ani urci pe el sau cumpărați pentru uh, băiatul sau fata dumneavoastră o, maș- o motocicletă de genul, trebuie să vă fie frică, fiindcă se conduce foarte bine, nu te pedepsește, asta e cuvântul cel mai mult ce am zis și mai înainte. Să știți că TRK-ul 502 uh, mi-a dat senzația care, care, care n-am simțit de mult. Îți dă plăcerea să mergi, să duci la peisaj, fără stres, că știi că, știi că gândurile ești cu gândurile la casă și chiar dacă greșești, nu te pedepsește. Această senzație m-a făcut și înainte să spun ce nu mi-a plăcut, acum am zis că la final o să vă spun o chestie foarte fană. Să știți, dragilor, că am cumpărat această motocicletă și o să spuneți, o să spun bine, parcă văd, parcă văd pe tine că spui motilor, dai Honda Africa Twin, mă lasă, că la e regina cu GS-ul și cu cat 1290, regina motocicletelor. Am cumpărat această motocicletă, nu știu. Mi-a plăcut, pur și simplu mi-a plăcut și cei de la, cei de la Motomus mi-a făcut un preț bun și am zis vreau să fac câteva ture cu Honda Africa Twin, pornesc în câteva zile într-o aventură în Croația, dar vreau să merg și cu asta. Deci asta a dat senzația când am început eu motociclismul foarte mulți ani în urmă, încă nu era motocicletă așa puternice și mi-a dat senzația să mă duc un pic 2-3 zile să mă relaxez, dar așa funny. Și să știți, am cumpărat motocicleta asta și o să fac aventură cu el și o să vin peste 10.000 de km cum s-a comportat motocicleta. Și aici era să mă dau de gol cu cutiile, am comandat cutii negre pe el, 3 cutii de la SV Motec și gândiți-vă cum o să arate motocicleta asta, că zici că e un GS, cu 3 cutii. Și o să mă duc și cu Africa, fiind frate meu oricum nicu are permis și mai mult el o să folosească. Deci e o investiție în familie. Când mă duc eu cu Africa, el vine cu trk și atunci o să fac un vlog când vedeți că se va ține după Africana. Deci asta va fi, va fi foarte multe vloguri interesate. Deci de aceea și v-am zis această surpriză că motocicleta rămâne la mine, nu dau la nimeni. Mergeți la Motomus, de acolo puteți încă cumpăra, chiar dacă a venit un tir mare cu gănelii TRK 502. Nu spun eu. Puteți să verificați pe net. În Italia este cel mai vândut 
motocicletă. Cea mai vândută motocicletă, TRK 502. Nu știu dacă am vorbit de preț, dacă l-am vorbit, spun încă o dată, TRK 502. X, așa cum vedeți echipat cu crash bar, așa din fabrică, cu hangar super fine, cu șac comod, cu sunet demențial, costă 6.490 de euro. De nou, deci chiar este un preț bun și poți să mergi cu el în aventură unde dorești tu, chiar și în Turcia. În septembrie, apropo, să avem, când mă duc eu cu Africana și Nicu vine cu Benelli și o să schimbăm. Deci chiar băgăm în Turcia pe semi off-road, o să schimbăm amelopele și chiar o să fie un test foarte interesant. Dacă nu se trebuie varianta cu X, atunci uh, diferențele sunt foarte mici, nu vreau să intru acum că nu e aici motocicleta, pe benelli.com sau pe motomus puteți vedea diferențele, costă 6.000 de euro, varianta care nu e X. Deci e, eu zic că e super fa și am uitat să zic, uite, are și din fabrică stand de mare, deci poți să pui pe stand de mare și n-ai treabă cu lanțul, pe drum imediat ai curăța lanțul, ai uns și pleci. Deci din, în prețul ăsta intră și stand-ul, intră și crash bar-ul, intră și hangar -ul. deci intră aproape 7-800 de euro în plus în prețul de 6.490 de euro. Mi se pare, nu știu cum au scos uh, acest preț, felicitări Benelli, chiar felicitări, totul este pregătit pentru cutii, dar trebuie să pui, deci nu mai trebuie să cumperi separat uh, niște lucruri în plus. Și cutiile, nu știu cât costă la mod, cred că undeva la 7.000 de lei, 3 cutii, nu sunt ieftine, dar poți să pui și softbag -uri. Eu am zis că iau 3 cutii, chiar dacă sunt mai scumpe, dar sunt foarte bune și dacă mergi în Turcia peste tot, nu știi că chiar dacă plouă, merg super bine. Traction control e aici, în mână. Nu este necesar un traction control la 48 de, de cai putere. Eu zic că chiar am luat curbele, aici este cu praf, cu risip, niște curbe, chiar au fost ok, n-am simțit că vrea să derapeze, deci super ok. Ok. Hai să trecem și la ciorba neferte. Ce nu mi-a plăcut? Sunt foarte puține. Nu mi-a plăcut, dar ia de și o chestie minoră. Deci ce nu mi-a plăcut? Cheia, cheia m-a plăcut mult. Asta mi-a plăcut. Uita ce cheia are. Uita ce fain e. Bang! Asta mi-a plăcut. Dar ce nu mi-a plăcut? Deschizi bușonul. ai o mână, nu ca cealaltă. Și am mers alimentat și n-am știut unde să pun bușonul ăsta cu benzină. Și trebuie să pui undeva. Pui la peco, dar pentru mine e un lucru derajant, dar o trăi cu ăsta. A pe jos, ați văzut, deci el, cum ai apăsat jos, deja face clicul, deci nu trebuie să ții. Ai apăsat și loc. Ai scos cheia și te duci la revedere. Dar ăsta mie nu mi-a plăcut. La alții, poate că nicio problemă. Pe off-road, dar ce am zis că motocicleta mai mult pentru on-road, dar poți să mergi cu off-road, dar când piciorul este foarte comod când stai în șanta, când te ridici pe scărițe să mergi pe off-road, e, e foarte greu, fiindcă piciorul îți dă, deci aici vine piciorul unde e destul de lat rezervorul, deci stai, dacă vrei să mergi pe off-road și vrei să te ridici în scărițe, stai așa cu partea asta pe budă, dar așa, nu știu să spun cu alte cuvinte mai frumoase. Sunt chestiile care nu mă plăcut și uite că n-am găsit altele, deci bușonul ăsta care te obișnuiești, la prima dată când am deschis era să sară bușonul, nu l-am obișnuit. Și cu asta pe off-road, deci cine vrea pentru enduro, enduro numai pe off-road nu este sunt altele, dar cine vrea să meargă foarte mult pe asfalt, dar mai merge și pe cuclauri, așa ușor, este bun. N-am găsit alt lucru care nu mi-a plăcut, deci chiar dacă am căutat și chiar dacă am zis, mă, Otilo, nu-i bine să găsești numai două lucruri, că spune lumea că ești plătit, <laughs> dar ce mă cunoști știe că nu. Are și niște lumini de LED pe zi, deci chiar e foarte ok și nu pot să găsesc alt lucru în care să mă leg. Schimbătorul este foarte bun, protecția la vânt este foarte bun, în banii ea vine echipat cu foarte multe chestii care arată mult și că trebuie să cumpe separat. Deci, n-am găsit. Na, asta e. O să încheiem acest vlog cu două lucruri negative și cu 100 de lucruri pozitive. Spune totul că am cumpărat această motocicletă. Deci spune totul că o să, o să vedeți în garajul meu, chiar nu mă și vreau să fac, dar ce am cumpărat, că vreau să fac multe drumuri cheie și 
Sunt foarte curios cum o să se prezinte peste un an, peste 2 ani, la zeci de mii de kilometri și am zis că vreau această motocicletă. Îmi place, nu știu, designul îmi place, m-am îndrăgostit dragostea la prima vedere. A, și ce nu mi-a plăcut încă, a, uite, un lucru, era să uit. Suspensa din spate este reglabilă cu cheie specială, deci dacă vrei să reglezi, eu nu m-aș băga, este foarte, foarte greu. Deci dacă tu simți că suspensa din spate nu e ok, mai bine mergi la cei de la Motomus sau la Dile să-ți regleze. Eu încă n-am găsit cum se reglează, poate să-mi scrieți aici în comentarii. Otila, ai fost prost că e foarte simplu. Eu n-am găsit cum se reglează. Nu ar trebui să reglez, dar să vă prezint cum se reglează, dar n-am găsit. Asta e. Ok. TRK 502X, eu zic că merită banii investiți. Acum este pe stoc, am înțeles, dar este foarte mare căutare. Și... Neapărat și ce mai important pentru mine, scrieți în comentarii feedback-urile, am zis că nu o să vorbesc în vlogurile mele despre chestii tehnice, să spuneți v-a plăcut, nu v-a plăcut, dacă ați cumpărat acest motor sau dacă vreți să cumpărați, întrebați-mă că, că, cum am zis, o să mă duc foarte mult cu el, chiar cu mare drag vă răspund la întrebări, dar neapărat să mergeți la dealer Benelli și să testați această motocicletă, dacă căutați o motocicletă A2 sau 1 de low budget, să aveți în considerare și această motocicletă, fiindcă, ascultați-mă, e un deal foarte, foarte bun și să te dai pe două roți este cel mai uh, frumos și bucuros, ce mai, ce mai fain și ce mai plăcut lucru din lume, mai ales când vezi că uh, bate soarele și să vezi peisajul ăsta și tu ești pe două roți, simți mirosul de <laughs> cum au trecut toile pe aici, dar așa trebuie, așa e natură, eu zic că merită, e o investiție nu destul de mare, dacă n-ai experiență, nu trebuie să-ți fie frică pe nelitere ca 502 sau 502 X este motocicleta ta. Mulțumesc că ați urmărit și ne vedem la aventură! Să rămâneți aproape de canal peste două zile, peste două zile pornesc într-o aventură, pornesc spre Croația, Croația, nu știu unde, poate intru și în Bosnia, în Albania, am 12 zile la dispoziție și o să mă plimb nu cu acesta, fiindcă sta are număr roșu, nu pot ieși din țară încă cu el, dar cu Africa Twin. Și acolo o să vedeți și un test drive cu Africa Twin, fiindcă o să filmeze fiecare zi, o să vin cu grupul zilnice și acolo o să vă prezint și Honda. Dragilor, rămâneți pe canalul Beatrice Ciotilor, dacă sunat repede să faci acest lucru, fiindcă vin foarte multe bloguri din aventuri și să nu uitați să activați clopoțelul, fiindcă nu știți, poate dimineața la 4 când am chef pun un filmuleț să fiți primul care vizionalizați. Vă îmbrățișez și o asfalt uscat vă doresc și o vară cât mai faină.